గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణ ఈరోజు నేషనల్ సైన్స్ డే అంటే జాతీయ విజ్ఞాన దినోత్సవం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు నుంచి ఇలా జరుపుకోవడం మొదలైంది ప్రతి ఏడాది ఒక అంశం లేదా థీమ్ చర్చకు కానీ రచనకు కానీ లేకపోతే ప్రదర్శనకు కానీ నిర్దేశింపబడుతుంది అలాగా ఈ ఏడాది వచ్చి థీమ్ వచ్చేసి విమెన్ ఇన్ సైన్స్ అంటే విజ్ఞాన శాస్త్రంలో మహిళలు సో ఈ విషయంగా మనతో మాట్లాడడానికి మన స్టూడియోకి ఈరోజు మనం ఆహ్వానించాము డాక్టర్ కె యమునారాణి గారిని ఆవిడ ఐఐసిటిలో ప్రాసెస్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ విభాగంలో సీనియర్ ప్రిన్సిపల్ సైంటిస్ట్గా ఉన్నారు ఆవిడ మాటల్లోనే ఆవిడ గురించి తెలుసుకుందాం గుడ్ మార్నింగ్ మేడం గుడ్ మార్నింగ్ అండి మీ గురించి పరిచయం నేను ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీలో సీనియర్ ప్రిన్సిపల్ సైంటిస్ట్గా పనిచేస్తున్నాను గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ జాబ్ చేస్తున్నాను నేను కెమికల్ ఇంజనీరింగ్లో బీటెక్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి తీసుకున్నాను డిగ్రీ తర్వాత ఎంటెక్ పిహెచ్డి కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ ఐఐటి మెడ్రాస్లో చేశాను ఈ నేను చేస్తున్న రీసెర్చ్ ఏరియా కెమికల్ ఇంజనీరింగే కెమికల్ ఇంజనీరింగ్లో ప్రాసెస్ మోడలింగ్ ప్రాసెస్ ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాసెస్ కంట్రోల్ అనే ఏరియాస్లో నేను ఎక్కువగా రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటాను అయితే నేను ఈ ఈ సమయంలో నేను చేసిన రీసెర్చ్కి కాను నాకు అనేక పుర పురస్కారాలు ఇచ్చారు సిఎస్ఐఆర్ యంగ్ సైంటిస్ట్ అవార్డు అలాగే ఈ మధ్య తెలంగాణ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్లో ఫెలోగా ఎలెక్ట్ అయ్యాను ఈ ఈ పొజిషన్లో ఉండడానికి నాకు మా తల్లిదండ్రుల బ్లెస్సింగ్స్ ఎన్కరేజ్మెంట్ చాలా కారణమయ్యాయి నేను ఈ మాత్రం అచీవ్ చేసినందుకు వారే కారణం అని నేను అనుకుంటున్నాను ఇంత అనుభవం ఉన్న మీరు అసలు నిత్య జీవితంలో సైన్స్ పాత్ర ఎంత దీని గురించి కొంచెం చెప్తారండి సైన్స్ అనేది మన నిత్య జీవితంలో సైన్స్ అన్నది తప్పనిసరిగా ఒక పాత్ర వహిస్తుంది ఒక రోల్ ఉంటుంది ప్రతి ప్రతి చిన్న విషయంలోనూ ఉంటుంది సో దాని రోల్ ఎంత అసలు మనకి దాని అవసరం ఎంత అసలు మనం చేసే ప్రతి కార్యక్రమంలోనూ మనం నడిచే ప్రతి అడుగులోనూ సైన్స్ కనిపిస్తూనే ఉంటుంది పొద్దున్న లేచి మనం టూత్ పేస్ట్ వాడే వాడే టూత్ పేస్ట్ అలాగే సబ్బులు మన డిటర్జెంట్లు తర్వాత వంట సామాన్లో యూస్ చేసే పదార్థాలు ఏ పదార్థం అయినా కూడా మనకి సైన్స్ ద్వారా చెయ్యబడినదే అలాగే మనం వాడే పరికరాలు ఫ్యాన్లు లైట్లు టీవీ అలాగే మొబైల్ ఫోను కంప్యూటర్లు ఇవన్నీ కూడా మనం సైన్స్లో సైన్స్ ద్వారా ఆవిష్కరింపబడినవే సైన్స్ ద్వారా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయబడినవి అలాగే మనకి మనం వాడే మందులు హాస్పిటల్స్లో ట్రీట్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి సైన్స్ ద్వారానే చేస్తూ ఉంటారు చేసిన సైన్స్ వల్ల వచ్చిన బెనిఫిట్స్ మనకి దానివల్ల వచ్చిన ప్రోడక్ట్స్ ఉపయోగాలు అలాగే మనకి మనం వాడే ప్రక్రియల్లో కూడా ఇప్పుడు మనం వంటల్లో కానీ లేకపోతే వాహనాలు వాహనాలు నడిపేటప్పుడు కానీ అలాగే మనం మిక్సీలు వాడేటప్పుడు కానీ లేకపోతే రిఫ్రిజిరేటర్లు వాడేటప్పుడు కానీ వీటన్నిటిలో కూడా మనకి ఎనర్జీ ఒక ఒక ఫామ్లోంచి ఇంకో ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది వంటల్లో మన హీట్ ఎనర్జీని మనం వాడుకుని మన వంట పదార్థాలు తయారు చేసుకుంటున్నాం ప్రాసెస్లు తయారు చేసుకుంటున్నాం అట్లాగే వాహనాలు నడిపేటప్పుడు ఫ్యూయల్ని బర్న్ చేస్తూ కా దా దాని నుంచి మనం ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ చేసుకుంటున్నాం వాటిల్లోనూ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ ఇవన్నీ వా ఆ ప్రిన్సిపల్స్ వాడడం వల్లనే మనం వాటి రోజు దిన రోజు మనం యూ ఉపయోగించగలుగుతున్నాము అందుకని నిత్య జీవితంలో సైన్స్ అనేది మనకి అది అవినాభావ సంబంధం అని అసలు అవి విడదీయలేని సంబంధం మనకి సైన్స్తో నడుస్తూనే ఉంటుంది మరి ఇంత ఇన్ని ఉపయోగాలు ఉన్న సైన్స్ గురించి అసలు సైన్స్ డే ఎందుకు జరుపుకుంటాం ఎలా వచ్చింది ఈ సైన్స్ డే జరుపుకోవడం అన్నది అసలు నేషనల్ సైన్స్ డే అనేది ఎందుకు జరుపుకుంటామంటే ఇప్పుడు నోబెల్ ప్రైజ్ గ్రహీత మన ఇండియన్ సార్ సివి రామన్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో రామన్ ఎఫెక్ట్ అనేది కనిపెట్టారు ఆ రామన్ ఎఫెక్ట్ అనేది అనే దానికి నైన్టీన్ థర్టీలో ఆయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు సో ఈ ఘనతకి గుర్తుగా మనం నేషనల్ సైన్స్ని డేని జరుపుకుంటున్నాం ఇది నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో అనౌన్స్ చేశారు నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ నుంచి మనం జరుపుకుంటూ వస్తున్నాం ఈ సందర్భంగా ముఖ్యంగా మన జనాల్లోకి విజ్ఞానాన్ని ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అన్నదే ఎక్కువ పెద్ద ధ్యేయంగా పెట్టుకుని రకరకాల ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి మీరు అన్నట్టుగా రకరకాల థీమ్స్ పెట్టారు 
ఈ సంవత్సరం మనకి విమెన్ ఇన్ సైన్స్ అన్నది థీమ్ అదే రామన్ ఎఫెక్ట్ అన్నారు రామన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి ఒక చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ రామన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనకి లైట్ అనేది ఒక ఒక ఏదన్నా ఒక మాలిక్యూల్ మీద ఒక కెమికల్ మీద పడితే దాన్ని అది వేరే స్కాటర్ చేస్తుంది వేరే డైరెక్షన్ పంపిస్తుంది పరివర్తన పరివర్తన చెంది దాన్ని వేరే వేవ్ లెంగ్త్ కి పంపిస్తుంది అంటే డైరెక్షన్ మార్చ్ మారుస్తుంది అయితే ఆ డైరెక్షన్ ని బట్టి మనకి ఆ మాలిక్యూల్ ఏంటి అని గుర్తుపట్టడానికి అది ఆ మెథడ్ ఉపయోగపడుతుంది అది ఇప్పటికీ వాడుతూనే ఉన్నారు మనకి ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ దాన్ని స్ట్రక్చర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ని చేయడానికి ఒక ఫింగర్ ప్రింట్ లాగా యూజ్ అవుతుంది అందుకని దాన్ని దానికి బాగా ఉపయోగం ఉంది అన్ని చోట్ల వాడుతూనే ఉన్నారు ఇప్పటి ఇప్పటికి సుమారు తొంభై ఏళ్ళు అయినా కూడా ఇంకా అది వాడుతూనే ఉన్నారు సో దాని ఇంపార్టెన్స్ మనకి ఇప్పుడు తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళబోయే ముందు ఐఏసిటి గురించి కొంచెం మీరు వివరిస్తారా ఐఏసిటిలో చేసే కార్యక్రమాలు ఏంటి ఐఏసిటి ఏంటి అసలు ఐఐసిటి అంటే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ అండి పేరు అది అది దాని ఎక్స్పెన్షన్ అయితే ఇది సిఎస్ఐఆర్ అంటే కౌన్సిల్ ఫర్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ అనే సంస్థ అది సెంట్రల్ సంస్థ దాంట్లో ఒక ల్యాబ్ అంటే ఇప్పుడు సిఎస్ఐఆర్ అనేది మొత్తం మీద ఒక ముప్పై ఎనిమిది ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి సిఎస్ఐఆర్ కింద వాటిల్లో ఐఐసిటి ఒకటి అంటే మెయిన్గా ఇండస్ట్రీల కోసం రీసెర్చ్ చేయడానికి సిఎస్ఐఆర్ స్థాపింపబడింది ఎందుకంటే కౌన్సిల్ ఫర్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ అయితే దీనికి ప్రస్తుతం గ్లోబల్గా వరల్డ్ ర్యాంకింగ్ నైన్త్ ర్యాంకింగ్ ఉంది సిమాగో ప్రకారం సో ఆ రకంగా మనకి ప్రపంచంలో మనకి గుర్తింపు ఉంది అయితే సిఎస్ఐఆర్లో రకరకాల శాస్త్రాలలో పరిశోధనలు జరుగుతూ ఉంటాయి అవి ఏంటంటే ఫిజికల్ సైన్సెస్ కెమికల్ సైన్సెస్ బయాలజికల్ సైన్సెస్ ఇంజనీరింగ్ సైన్సెస్ అర్త్ సైన్సెస్ ఇలా ఒక్కొక్క సైన్స్లోనూ రకరకాల ల్యాబొరేటరీస్ ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని ల్యాబొరేటరీస్ ఉన్నాయి ఐఐసిటి అనేది కెమికల్ సైన్సెస్ కింద వస్తుంది కెమికల్ సైన్సెస్లో తొమ్మిది ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి వాటిల్లో ఐఐసిటి అన్నది ఒకటి అయితే ఐఐసిటిలో జరిగే యాక్టివిటీస్ని నాలుగు రకాలుగా విభజ విభజించవచ్చు ఒకటి పబ్లిక్ గుడ్స్ ఇంకొకటి ప్రైవేట్ గుడ్స్ ఇంకొకటి సొసైటల్ గుడ్స్ ఇంకొకటి స్ట్రాటజిక్ గుడ్స్ ఈ నాలుగు రకాలుగా విభ విభజించవచ్చు అయితే పబ్లిక్ గుడ్స్ అంటే ఏంటంటే పరిశోధనల ఆధారంగా మంచి రీసెర్చ్ పబ్లికేషన్స్ జర్నల్స్లో మంచి మంచి రీసెర్చ్ని పబ్లిష్ చేయడం అంటే అది ప్రపంచంలో అందరూ చదువుతారు దాన్ని బట్టి ఫ ఫర్దర్గా రీసెర్చ్ జరుగుతూ ఉంటుంది అది తర్వాత పేటెంట్స్ అంటారు అంటే ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఇది ఇండస్ట్రీలు స్థాపించే వాళ్ళు ఇవి వాడుకుని వాళ్ళ ప్రా ప్రాడక్ట్లు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తూ ఉంటారు ఇవి ఇవి తీసుకోవడం అంటే పరిశోధన చేసి దాన్ని బట్టి ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ తీసుకోవడం తర్వాత స్టూడెంట్స్కి పిహెచ్డీలు పోస్ట్ డాక్టరల్ రీసెర్చ్ చేసే అవకాశం ఇవ్వడం అది కూడా ఐఐసిటిలో జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది కాక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అని ఇప్పుడు గవర్నమెంట్లో చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది కాబట్టి దీని మీద కూడా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అయితే ఇవన్నీ పబ్లిక్ గుడ్స్లోకి వస్తాయి ప్రైవేట్ గుడ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలకి ఏమన్నా కెమికల్స్ కావాలంటే వాటికి టెక్నాలజీ కావాలంటే వాళ్ళు మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతారు అప్పుడు మేము ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్కి టెక్నాలజీస్ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటాం టెక్నాలజీ కానీ కెమికల్స్ కానీ ఆ కెమికల్స్ వాళ్ళకి కావాల్సిన కెమికల్ ఏదో చెప్తారు దానికి మేము అసలు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే ప్రొసీజర్ ఏంటి మొత్తం ఎక్కడ ఏ రా మెటీరియల్స్ నుంచి ప్రోడక్ట్ చివరిది వచ్చేంత వరకు ఏమేం చెయ్యాలి అదంతా ఆ ప్రక్రియ మొత్తం మేము ఆవిష్కరించి వాళ్ళకి చెప్తాం వాళ్ళకి చెప్పింది తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసేంత వరకు మేము సహాయపడుతూ ఉంటాం వాళ్ళకి మొత్తం కమిషనింగ్ వరకు వెళ్తూ ఉంటాం అది అది ప్రైవేట్ గుడ్స్ కింద వస్తుంది అలాగే మూడవది సొసైటల్ గుడ్స్ అంటే సమాజానికి డైరెక్ట్గా ఉపయోగపడే యాక్టివిటీస్ అంటే ఇప్పుడు హెల్త్ కేర్ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ మందులు మందుల రిలేటెడ్ అలాగే పెస్టిసైడ్స్ అట్లాంటివి ఏవైతే మనకి వ్యవసాయానికి ఉపయోగపడతాయో అవి వాటి మీద అలాగే డ్రింకింగ్ వాటర్ మన మంచినీళ్ళ కోసం కూడా మంచినీళ్ళ మీద కూడా రకరకాల గ్యాడ్జెట్స్ మనకి పనికి వచ్చేటట్టు ఏ రకంగా ఉన్నా కూడా దాన్ని ప్యూర్ వాటర్ ఫామ్లోకి తీసుకురావడానికి మెడికల్ కి యూజ్ అయ్యే వాటర్కి వాటర్ ఫామ్లోకి తీసుకురావడానికి ఇలా రకరకాలుగా చేస్తూ ఉంటాం ఇవేమో సొసైటల్ గుడ్స్ కింద వస్తాయి తర్వాత స్ట్రాటజిక్ గుడ్స్ అంటాం దానికేమో ఇప్పుడు డిఫెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ స్పేస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్స్కి అవసరమైన కొన్ని కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అవి వాటి కోసం 
చేసే పరిశోధనల్ని స్ట్రాటజిక్ గుడ్స్ అని అంటాం సో ఈ రకంగా నాలుగు నాలుగు ఇవి విభాగాల్లో మనం దాన్ని పరిగణించవచ్చు మేడం విమెన్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇందాక నాలుగు రకాల గూడ్స్ గురించి చెప్పారు ప్రైవేట్ పబ్లిక్ అండ్ సొసైటల్ అలాగే స్ట్రాటజిక్ గురించి చెప్పారు దానిలో మహిళల పాత్ర ఎంత ఐఐసిటీలో దాంట్లో మహిళల పాత్రలోకి వెళ్ళే ముందు ఇంకా ఐఐసిటీలో ఇప్పుడు గత డెబ్బై సంవత్సరాలుగా ఇప్పుడు ఐఐసిటీ స్థాపించి డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాలు అయింది దాంట్లో ఇప్పుడు గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఎలా మారుతున్నాయి వాటి దేశ జాతీయ అవసరాలను బట్టి మనకి ఎటువంటి రంగాల్లో మనం పరిశోధనలు చేస్తున్నాం అన్న దాని గురించి కూడా కొంచెం చెప్పి తర్వాత నేను విమెన్ పాత్రని గురించి చెప్తాను అయితే ఫిఫ్టీస్ సిక్స్టీస్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ సిక్స్టీస్లో బొగ్గు మరి ఇంకా నూనెల మీద పరిశోధనలు ఎక్కువగా జరిగాయి అది మనకి ఉన్న వనరుల్ని వాడుకోవడం కోసం అని అలాగే సెవెంటీస్ ఎయిటీస్లో ఆగ్రోకెమికల్స్ ఫర్టిలైజర్స్ పెస్టిసైడ్స్ వీటి మీద ఎక్కువగా పరిశోధనలు జరిగాయి అప్పుడు గ్రీన్ రెవల్యూషన్ నడుస్తోంది మనకి భారతదేశంలో అప్పుడు మనకి అగ్రికల్చరల్ సెల్ఫ్ రిలయబిలెన్స్ రావాలి అని అని చాలా పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి ఆ ద ఆ డైరెక్షన్లో చాలా ఫర్టిలైజర్స్ ఇప్పుడు మోనోక్రోటోఫాస్ క్లోరోపైరిఫాస్ అని ఈ పేర్లు అందరికీ పరిచితమైన పేర్లు ఇవన్నీ ఐఐసిటీలో చేసిన టెక్నాలజీతోనే ఇప్పటికీ నడుస్తున్నాయి భారతదేశంలో అది అది కూడా చాలా పెద్ద అచీవ్మెంట్ ఐఐసిటీకి అలాగే ఎనభై తొంభై దశకాలలోనేమో జనరిక్ డ్రగ్స్ మీద పరిశోధనలు ఎక్కువగా జరిగాయి అప్పుడు అప్పటి నుంచి ప్రారంభం అయ్యాయి ఇప్పుడు మనకి మార్కెట్లో జనరిక్ మెడిసిన్స్ దొరుకుతున్నాయంటే దాంట్లో కొంత పాత్ర ఐఐసిటీది కూడా ఉంది తర్వాత టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఈ ఈ దశకంలోనేమో స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ మెటీరియల్స్ మీద దృష్టి పెట్టాము అంటే ఇప్పుడు సోలార్ ఎనర్జీ కోసం ఎటు ఎటువంటి మెటీరియల్స్ వాడితే బాగుంటుంది అట్లాంటి అట్లాంటి వాటి మీద కూడా కొన్ని ప్ర పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి ప్రస్తుతం మళ్ళీ మందుల తయారీ రిలేటెడ్ అంటే యాక్టివ్ ఫార్మా ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటారు ఏపీఐస్ అంటారు వాటి మీద కూడా రీసెర్చ్ బాగా జరుగుతోంది ఈ మధ్య సన్ ఫార్మా వాళ్ళకి ఒక పేటెంట్ని లైసెన్స్ కూడా చేసాము అది చాలా పెద్ద అగ్రిమెంట్ దానికి టూ పాయింట్ ఫోర్ బిలియన్ రూపీస్ వర్త్ అమౌంట్ సైన్ అయింది దాని గురించి అది కాకుండా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనకి లేటెస్ట్ బజ్ వర్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగంలో కూడా అంటే కృత్రిమ మేధ ఆ విషయం ఆ రంగంలో కూడా మేము అడుగు పెట్టాము రీసెర్చ్ చేస్తున్నాము అండ్ ఐఐసిటీలో ఇవన్నీ ఏరియాస్లో రీసెర్చ్ నడుస్తుంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో దీని రోల్ ఎలా ఉంటుంది మేడం అంటే ఇప్పుడు కెమిస్ట్రీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని కెమికల్ ప్రాసెస్లో వాడచ్చు అలాగే ఒక ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్లో వాడచ్చు అంటే మనకి ఒక పర్టికులర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్న ప్రోడక్ట్ కావాలి అంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక క్యాటలిస్ట్ కావాలి లేకపోతే ఇప్పుడు ఇందాక అన్నట్టుగా సోలార్ ఎనర్జీకి యూజ్ అయ్యే మెటీరియల్ కావాలి అంటే దానికి ఏమేమి అందులో భాగం అవ్వాలి అన్నది తెలుసుకోవడానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని వాడచ్చు ఇప్పుడు మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేసిస్ మీద డ్రైవర్లెస్ కార్స్ ఇట్లాంటివన్నీ వస్తున్నాయి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నడుస్తున్నాయి అందుకని కెమికల్ కెమిస్ట్రీలో కెమికల్ ఇంజనీరింగ్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని ఎలా వాడాలి అన్న దాని మీద మేము పరిశోధనలు చేస్తున్నాము దాంట్లో పబ్లికేషన్స్ కూడా బాగా చేసాము ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్స్ దాని మీద ఎటువంటి పరికరాలు డెవలప్ చేయాలి అన్న దాని దృష్టిలో ప్రస్తుతం మేము వర్క్ చేస్తున్నాం ఓకే మరి మహిళల పాత్ర ఎంత ఇందులో అది ఇప్పుడు ఐఐసిటీలో మా దగ్గర 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 నూట అరవై మంది సైంటిస్టులు ఉన్నారు వాళ్ళల్లో ఒక ఇరవై శాతం మహిళా శాస్త్రవేత్తలు అనుకోవచ్చు దగ్గర దగ్గర ఇరవై శాతం అలాగే ఇప్పుడు విద్యార్థులు జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు మా దగ్గర పిహెచ్డీలు చేయడానికి వాళ్ళల్లో కూడా సంవత్సరం ప్రతి సంవత్సరం కొద్ది కొద్దిగా మహిళ మహిళా విద్యా అంటే విద్యార్థినుల సంఖ్య పెరుగుతోంది అంటే విద్యార్థులతో కంపేర్ చేస్తే విద్యార్థినుల సంఖ్య రిలేటివ్గా పెరుగుతోంది సో ఆ రకంగా కూడా మహిళలు మహిళల ఇంపార్టెన్స్ ప్రాధాన్యత పెరుగుతోంది పెరుగుతుంది ఒక చిన్న అంటే చిన్న డౌట్ ఉంది అసలు ఏ రంగంలో అంటే ఏం చదివిన వాళ్ళు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది ఐఐసిటీలోకి ఐఐసిటీలో కెమిస్ట్రీ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ 
కెమిస్ట్రీ అంటే రకరకాల కెమిస్ట్రీలు ఉంటాయి వాటి బీఎస్సీ కెమిస్ట్రీ కూడా బీఎస్సీ కెమిస్ట్రీ అంటే కొంచెం తక్కువ ఎందుకంటే పరిశోధన చేయడానికి కనీసం ఎంఎస్సీ అన్న ఎంఎస్సీ అన్న ఉండాలి తర్వాత ఎంఎస్సీ అయిన తర్వాత జేఆర్ఎఫ్ నేను ఆ పిహెచ్డిలో ఎలా చేయాలి అన్న దాని గురించి కూడా చెప్తాను దాని గురించి చెప్తే వాళ్ళు ఎంఎస్సి అది చేసి అది చేసిన వాళ్ళు దీనికి అర్హులవుతారు అయితే ఐఏసిటిలో దగ్గర దగ్గర పది డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి వాటిలో మూడింటికి హెడ్గా మహిళలు ఉన్నారు సో అది కూడా మహిళలకి ప్రాధాన్యత ఎంత ఇస్తున్నారు అన్నదాన్ని చూపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫైనాన్స్లో కూడా మహిళలు లీడ్ చేస్తున్నారు మా దగ్గర అంటే కంట్రోలర్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కంట్రోలర్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అండ్ అకౌంట్స్ ఇవి వీటిగా కూడా మా దగ్గర మహిళలు ఉన్నారు సో మహిళలకి ఐఐసిటీలో ప్రాధాన్యత బాగానే ఉందని చూపించడానికి అలాగే ఉంది అయితే అది కాక ఐఐసిటీలో ప్రతి సంవత్సరం ఉత్తమ మహిళా శాస్త్రవేత్త అంటే బెస్ట్ ఉమెన్ సైంటిస్ట్గా ఒక పురస్కారం ఇస్తారు సో జరుగుతున్న పరిశోధనలన్నీ పరిశీలించి వాటిలోంచి ఉత్తమ పురస్కారం అంటే మహిళలలో ఎవరు అత్యంత ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు అన్న దాని బేసిస్ మీద వాళ్ళకి పురస్కారం ఇస్తారు ఇది కాక డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వాళ్ళు కొన్ని మహిళల కోసం విడిగా కొన్ని స్కీమ్స్ ఏర్పాటు చేశారు అంటే ఇప్పుడు మహిళలకి కెరియర్లో బ్రేక్ ఆల్మోస్ట్ తప్పనిసరిగా జరుగుతూ ఉంటుంది మధ్యలో కొన్ని కార్యక్రమాలు ఉంటాయి కాబట్టి అయితే అటువంటి వాళ్ళకి ప్రోత్సాహంగా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వారు కొన్ని స్కీమ్స్ పెట్టారు అయితే వాటిల్లో అది పరిశోధన చేయ మహిళలకి పరిశోధన చేయడానికి ఆ స్కీమ్స్ ఉపయోగపడతాయి వాటికి మెంటర్స్గా ఐఐసిటి శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఉంటారు అలాగా మహిళల పరిశోధనలకి ఐఐసిటి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది విజ్ఞానంలో మహిళల పాత్ర ఎంత అని ఇప్పుడు రకరకాల డిపార్ట్మెంట్స్లో అంటే ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్లో కానీ అలాగే కెమిస్ట్రీ రకరకాల కెమిస్ట్రీలో కానీ అలాగే బయాలజీలో కానీ వీటన్నిటిలోనూ బై మహిళలు యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు రీసెర్చ్ పబ్లికేషన్స్ ఉంటున్నాయి అలాగే ఇండస్ట్రీస్కి కూడా టెక్నాలజీ కోసం కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉన్నారు మహిళలు అంటే మెన్ అండ్ విమెన్ బోత్ ఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఈక్వలీ సో ఐఐసిటిలో జరుగుతున్న ఇతర కార్యక్రమాల గురించి మీరు ఇప్పుడు చూడొచ్చు ఆ ల్యాబరేటరీలో జరిగే యాక్టివిటీస్ అవి మీరు కొంచెం వివరించండి మేడం సో ఓకే మా దగ్గర ఉన్న ఫెసిలిటీస్ అట్లాగే జరుగుతున్న కార్యక్రమాల గురించి మీరు చూస్తున్నారు ప్రస్తుతం ఎన్ఎంఆర్ అటువంటి అంటే అనాలిటికల్ ఫెసిలిటీస్ అంటే ఐఐసిటిలో ఉన్న అనాలిసిస్ కోసం యూజ్ చేసే ఫెసిలిటీస్ అవి చూపిస్తు చూస్తున్నారు మీరు చూస్తున్నది స్టూడెంట్స్ అందరూ రీసెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు పరిశోధనలు చేస్తున్నప్పుడు ఎలా అన్ని ఎక్విప్మెంట్ వాడుతున్నారు అన్నది చూస్తున్నారు సో ఇప్పుడు అక్కడ ఏదో జరుగుతోంది కదా అది దేని గురించి అంటారు అది అంటే ఇవి ఇవి కొన్ని కెమికల్స్ తయారు చేయడంలో వాడే పద్ధతులలో వాడుతుంటాయి ఇప్పుడు పాలిమర్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చేస్తున్న కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్లు అంటే వాళ్ళు అక్కడ హీట్ వాడుతూ ఉంటారు అలాగే ఒక పర్టికులర్ ద్రవాలు ద్రవాలు వాడుతూ ఉంటారు కొన్ని వాడుతూ ఉంటారు అలాగే ఇవి పెద్ద పెద్ద ఎక్విప్మెంట్ దీన్ని పైలట్ ప్లాంట్స్ అంటారు వీటిల్లో ఒక ఒక టెంపరేచర్ కానీ ఒక ఒక ప్రెషర్ కానీ అలా మెయింటైన్ చేయడానికి అక్కడ కొన్ని కంట్రోలర్స్ అవి ఉంటాయి ఏదైతే మీరు ప్రైవేట్ పబ్లిక్ సొసైటీ స్ట్రాటజిక్ అని చెప్పారో అవన్నీ ఇందులో కనిపిస్తున్నాయి మేడం అవన్నీ ఇందులో సో అంటే పేటెంట్స్ అనేవి హెల్త్ కేర్ గురించి పెస్టిసైడ్స్ గురించి వాటర్ గురించి చెప్పారు అలాగే కొన్ని కొన్ని ప్రైవేట్ పరంగా మీరు ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ కంపెనీస్ కానీ ఏవి కెమికల్స్ కావాలని వాళ్ళు అనుకుంటారో సో వాటి గురించి అన్ని పరిశోధనలు జరుగుతున్న తీరు కనిపిస్తోంది ఓకే
ఈ సైన్స్ అనేది ఆల్రెడీ మనకి తెలిసిన విషయాన్ని ఒక పద్ధతి ప్రకారం వివరించే ప్రక్రియ అవును కదా మేడం అవును సో మరి ఈ విషయంలో మనకి మీకు ప్రభుత్వ సహకారం ఎంత ఉంది అంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం రకరకాల స్కీమ్స్ ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టుగా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఉమెన్ సైంటిస్ట్ స్కీమ్ అనేది ఉంది అందులో కెరియర్ బ్రేక్ కెరియర్ బ్రేక్లో ఉన్న మహిళలకి ప్రాజెక్ట్స్ చేయడానికి ఫండింగ్ అలాగే వాళ్ళకి స్టైపెండ్ ఫెలోషిప్ ఇవ్వడానికి డబ్బులు గవర్నమెంట్ ఇస్తు ఇస్తుంది అయితే దానికి ఒక మెంటర్ అని ఉండాలి అంటే వాళ్ళని గైడ్ చేసేందుకు వర్క్ చేయడంలో వాళ్ళకి పొందిన వాళ్ళు ఉండాలి అయితే దీనికి ఏమో యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్స్ కానీ సిఎస్ఐఆర్ లాంటి ల్యాబ్స్ లో ఉన్న సైంటిస్టులు కానీ ఉండొచ్చు ప్రస్తుతం నేను ఇద్దరికి మెంటరింగ్ చేస్తున్నాను ఆ డైరెక్షన్ లో కూడా అలాగే ఇప్పుడు పిహెచ్డి చేయడానికి మామూలుగా కూడా విమెన్ కే కాకుండా అందరికి కూడా రకరకాల ఫెలోషిప్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి జూనియర్ రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్ కానీ సీనియర్ రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్ కానీ వీటి కోసం సిఎస్ఐఆర్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తుంది దీనికి ఎంఎస్సి క్వాలిఫికేషన్ అయితే మంచి ర్యాంక్స్ వస్తే తర్వాత ఏ ల్యాబ్కి అంటే ప్రతి సిఎస్ఐఆర్ ల్యాబ్స్ ఒక ముప్పై ఎనిమిది ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి వాటిల్లో ఏ ల్యాబ్ ఆ ల్యాబ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది పిహెచ్డి అడ్మిషన్ కోసం ఆ ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు దానికి అప్లై చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ ద్వారా పిహెచ్డి అడ్మిషన్ ఉంటుంది సో పిహెచ్డి చేసుకోవచ్చు అక్కడ ఐఐసిటిలో ఉన్న సైంటిస్టులతో అలాగే ఎంటెక్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్లో ఎంటెక్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నవాళ్ళు డైరెక్ట్గా సీనియర్ రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు దీని దీనికి ఒక ఒక గైడ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంటర్వ్యూ ద్వారా వాళ్ళు సెలెక్ట్ అవుతారు ఫెలోషిప్కి డైరెక్ట్గా అయితే ఇది కాక ఇంకొక స్కీమ్ ఉంది దీని పేరు గేట్ జేఆర్ఎఫ్ అంటారు అంటే బీటెక్ స్టూడెంట్స్కి గేట్ ఎగ్జామ్ అందరికీ తెలిసిందే అయితే జనరల్గా ఎంటెక్ అడ్మిషన్ కోసం కొన్ని ఉద్యోగాల కోసం వాడుతూ ఉంటారు ప్రస్తుతం అయితే అదే గేట్ ద్వారా గేట్ జేఆర్ఎఫ్ అనే అనే స్కీమ్లో బీటెక్ క్వాలిఫికేషన్తోనే డైరెక్ట్గా పిహెచ్డి చేయడానికి ఐఐసిటీలో అవకాశం ఉంది అలాగే ఇతర సిఎస్ఐఆర్ ల్యాబ్స్లో కూడా అవకాశం ఉంది సో ఒక మంచి గేట్ స్కోర్ వస్తే అప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అప్లై చేసుకుని వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఇంటర్వ్యూ ద్వారా అడ్మిషన్ పొందొచ్చు సో దాంట్లో కూడా వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇందాక ప్రభుత్వ సహకారం ఎంత అని అడిగాం అవును ఆ సహకారం సరిపోతుందా మీకు అంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వ సహకారం అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఇండివిజువల్గా ఉండే స్కీమ్స్ గురించి అలాగే మామూలుగా ఇప్పుడు రీసెర్చ్ కోసం ప్రభుత్వం నడిపించే సంస్థలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను సిఎస్ఐఆర్ గురించి చెప్పాను అది కాక ఐసిఏఆర్ ఉంది ఐసిఎంఆర్ ఉంది అంటే ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ అలాగే డిఆర్డిఓ ఇస్రో ఇలాంటి సంస్థలు చాలా ఉన్నాయి ఈ సంస్థల్లో వివిధ రంగాల్లో రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు సో వాటికి ప్రభుత్వం కేటాయించే బడ్జెట్ రీస సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి ఇస్తున్న బడ్జెట్ కిందే వస్తుంది అలాగే ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ ఇట్లాంటి మినిస్ట్రీస్ మంత్రిత్వ శాఖలు డిపార్ట్మెంట్లు కూడా పరిశోధనల కోసం అని కొంత మనీ కేటాయిస్తాయి కొంత డబ్బులు కేటాయిస్తాయి సో దీనికి ఏం చేయాల్సి వస్తుందంటే ప్రాజెక్ట్ ప్రపోజల్స్ ప్రిపేర్ చేసి వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేస్తే వాళ్ళు వాటిని రివ్యూ చేసి మా వాళ్ళకి ప్రజెంట్ చేస్తే వాళ్ళు దాన్ని చూసి ఇది మనకి ఉపయోగపడేది అయితే కనుక వాళ్ళు దానికి కూడా ఫండింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు సో ఇలా రకరకాలుగా ప్రభుత్వం పరిశోధనలకి సైన్స్లో పరిశోధనలకి అవకాశం ఇస్తూ ఉంటుంది వాటిని ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇంకా ఇందాక చెప్పినట్టు ఫెలోషిప్స్ స్కీమ్స్ అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి అది వాటిని అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి వాటిని ఉపయోగించుకోవాలని తెలిసిన వాళ్ళు తక్కువ మంది అవుతున్నారు కాబట్టి మన అవకాశాలను మాట్లాడడం ఇన్ని సైన్స్ సైన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఇన్ని ఉన్నాయి కదా ఈరోజు నేషనల్ సైన్స్ డే సందర్భంగా మామూలు సామాన్య ప్రజానికానికి లేకపోతే రెగ్యులర్ వాళ్ళకి మీరేమైనా ఇన్స్టిట్యూట్స్లోకి ఎలౌ చేసి అవన్నీ చూపించే ప్రదర్శించే కార్యక్రమాలు ఏమైనా ఉంటాయా అండి ఈరోజు ఈరోజు అని స్పెసిఫిక్గా కాదు కానీ ప్రతి సంస్థలోనూ సంవత్సరంలో ఏదో ఒకరోజు ఇప్పుడు మా మా సంస్థలో ఫార్మేషన్ డే అని ఉంటుంది అది ఒక్కొక్కసారి నవంబర్ సెవెంత్ నాడు కానీ ఒక్కొక్కసారి ఆగస్ట్ ఫోర్త్ నాడు రెండు మూడు డేట్స్ ఉంటాయి వాటిలో ఏదో ఒక డేట్లో అవి జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే ఓపెన్ డే అని పెడతారు అప్పుడు అందరూ వస్తారు అయితే ఇది కాక రోజు 
కొంతమంది స్కూల్ సెలెక్టెడ్ స్కూల్స్ కి పర్మిషన్ ఇస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళు పొద్దున్నే వచ్చి చూసుకుని మొత్తం అంతా తెలుసుకుని మొత్తం వెళ్తారు వెళ్ళిపోతారు అంటే ఒక బస్ లో వచ్చేస్తారు వచ్చి వాళ్ళకి అన్ని అన్ని జరుగుతున్న ల్యాబ్ లో జరుగుతున్న అన్ని యాక్టివిటీస్ ఐఐసిటీలో జరుగుతున్న అన్ని యాక్టివిటీస్ ని రెగ్యులర్ గా చూపిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు అవి అర్థం చేసుకుని తెలుసుకుని దాని తర్వాత వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఇది స్కూల్ పిల్లలకి జరుగుతుంది కాలేజ్ పిల్లలకి జరుగుతుంది అంటే మరి ఈ రోజు నేషనల్ సైన్స్ డే పురస్కరించుకుని మీ ఐఏసిటీలో ఏమైనా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు ఉన్నాయా నడుస్తున్నాయండి ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నడుస్తున్నాయి ఇవాళ సెక్రటరీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పెట్రోకెమికల్స్ అండ్ ఇది వస్తున్నారు వచ్చి మాకు ఒక లెక్చర్ ఇవ్వబోతున్నారు మేడం మీరు ఇందాక చెప్తున్నారు మహిళల పాత్ర గురించి చెప్తున్నారు అండ్ ప్రభుత్వ సహకారం గురించి చెప్తున్నారు ఇవాళ జరిగే ఐఏసిటీలో జరిగే ప్రోగ్రామ్స్ గురించి చెప్తున్నారు సో దాని గురించి కంటిన్యూ చేద్దాం మళ్ళీ మనం యా మహిళలకి సాధారణంగా కొంచెం ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ జాబ్ బ్యాలెన్స్ చేయడం కొంచెం ఛాలెంజింగ్ పనే అది అయినా కూడా ఇప్పుడు కొన్ని ఫెసిలిటీస్ కొన్ని అడిషనల్గా ఐఐసిటీలోనే కాదు చాలా చోట్ల ఇస్తూ ఉంటారు ఇది క్రెష్ ఫెసిలిటీ ఒకటి దానివల్ల మహిళలకి ఉపయోగం ఉంటుంది వాళ్ళు కొంచెం నిశ్చింతతో చేసుకోగలుగుతారు వాళ్ళ రీసెర్చ్ అలాగే చైల్డ్ కేర్ లీవ్ అని ఒక ఒక కొత్తగా స్టార్ట్ చేశారు లాస్ట్ కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం దీంతో కూడా వాళ్ళు కావలసినప్పుడు వాళ్ళ స్వకార్యాలకి సమయం వినియోగించుకోవచ్చు వాళ్ళకి ఆ రకంగా కొద్ద కొంత ఊరట లభిస్తుంది ఇలాగే ఎంతైనా కూడా పట్టుదల కృషితోనే విజయం సాధించవచ్చు అది లేకపోతే ఎవరైనా సరే మహిళల మహిళలకి మరీ ఎక్కువగా అది అవసరం అది ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు ఎందులోనైనా విజయం సాధించగలరు ఇది సో మనం ఐఐసిటీలో కార్యక్రమాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇందాక సో ఐఐసిటీలో ఇవాళ జరిగే కార్యక్రమాలు ఏంటి ఐఐసిటీలో మాకు లెక్చర్స్ రెండు మూడు లెక్చర్స్ అరేంజ్ చేశారు సై నేషనల్ సైన్స్ డే సందర్భంగా అయితే మాకు రెగ్యులర్గా సైన్స్ డెవలప్మెంట్కి యాక్టివిటీస్ నడుస్తూనే ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి ఇది కూడా ఒక భాగంగా అవుతుంది కానీ దీనికోసం అని మరీ ప్రత్యేకంగా జరగాల్సిన అవసరం లేదు కానీ కొన్ని లెక్చర్స్ అలాగే ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి అది కాకుండా ప్రస్తుతం అది అంటే ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా ఈ రోజు పురస్కరించుకుని ఏమన్నా కొత్త ఆవిష్కరణ చేయడం అంటే ఆవిష్కరణ అంటే ఇన్నోవేషన్ కనిపెట్టింది ఏదైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం కానీ ఆల్రెడీ ఇన్నోవేట్ చేసింది పర్చేజ్ చేయడం కానీ అలాంటివి ఏమన్నా జరుగుతాయా ఇవాళ కొత్తగా ఏమైనా ఉందా ఈ ఇయర్ మీరు అనుకుంటున్నది ఏదైనా ఉందా అలాంటివి కూడా జరుగ జరగచ్చు ప్రతి నేను డీటెయిల్ గా చెప్పలేను దాని గురించి కానీ జరుగుతూ ఉంటాయి అది కూడా డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి ప్రస్తుతం నిన్న ఈరోజు మా ఐఏసిటీలో స్టూడెంట్స్ కోసం అని ఫెస్ట్ ఫెస్ట్ నడుస్తోంది అంటే అది దాని పేరు సంయుక్త్ అని అంటారు అయితే అది దీంట్లో సిఎస్ఐఆర్ నుంచి అనేక ల్యాబ్స్ నుంచి స్టూడెంట్స్ వచ్చి ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ సందర్భంగా సైన్స్ గురించి అలాగే సైన్స్ ఇతర విషయాలు సైన్స్ కాని విషయాలు కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ అలాగే లిటరీ కార్యక్రమాలు అట్లాంటివి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి సో వీటిని కూడా ఈ ఈ సైన్స్ డేకి దగ్గరలో జరుపుకుంటాం సో అది దాన్ని కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి ఒక అవకాశంగా వాడుకుంటూ ఉంటాం సైన్స్ వాళ్ళందరూ కొంచెం జనరల్ గా సీరియస్ గా ఉంటారు మేడం మరి కల్చరల్ ఫెస్ట్ అది వాళ్ళు ఏమాత్రం ఎంజాయ్ చేస్తారు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు అది దాంట్లో మానవ సహజంగా ఉండే ఎంజాయ్మెంట్ ఎప్పుడు ఏ ఏ కార్యక్రమంలో అది అది సైంటిస్ట్ లకైనా సైన్స్ రిలేటెడ్ కానీ లేకపోతే ఇన్నోవేటివ్ రీసెర్చ్ ఈ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్నిట్లో ఏంటంటే కొంచెం సీరియస్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఈ రోజు కనుక మీరు మా ఆఫీస్ లో చూస్తే అంత రంగోలీలు తర్వాత అవన్నీ జరుగుతున్నాయి అందుకని అవన్నీ కూడా నిన్న ట్రెడిషనల్ డ్రెస్ డే డే అందుకని అందరూ చీరలు తర్వాత కుర్తా పైజామాలు ఇలాంటి దుస్తు దుస్తులు ధరించి స్టూడెంట్స్ అందరూ వస్తుంటే అది కొంచెం అందరికి కళ్ళకి రిలాక్సింగ్ గా ఉంటుంది అది అలాంటి వాటికి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి కాకపోతే అప్పుడప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయి ఇట్లాంటి అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు చేస్తూ ఉంటారు ఇట్లాంటివి సో ఇప్పుడు పిల్లలకు అందిస్తున్న శాస్త్రం ఏదైతే సైన్స్ ఉందో అది వాళ్ళలో ఏమాత్రం అవగాహన కల్పిస్తోంది అది వాళ్ళకి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతోంది అసలు లేకపోతే దాన్ని ఇంకా పెంపొందించాల్సిన అవసరం ఉందా ఏ స్థాయిలో పెంపొందించాలి పిల్లలకి చిన్నతన నుంచి స్కూల్లో టీచర్స్ దాన్ని ముందుగా అవగాహన కలిగించాలండి ఎందుకంటే 
ప్రాక్టికల్ గా ఏదన్నా వాళ్ళు చూస్తేనే వాళ్ళకి అది ఎక్కువ అర్థం అవుతుంది అది అర్థమైతే దాన్ని బట్టి దాన్ని దాని గురించి పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అప్పుడు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది అయితే నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగానే ఐఐసిటీలో ఈ డైరెక్షన్లో కొంత పాత్ర పో పోషిస్తోంది స్కూల్ నుంచి కాలేజీ నుంచి పిల్లలు రెగ్యులర్గా ఐఐసిటీలో జరుగుతున్న పరిశోధనల గురించి తెలుసుకుంటూ ఉంటారు మాకు స్టూడెంట్స్ రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటారు దానివల్ల వాళ్ళు ప్రజెంట్ డే రీసెర్చ్ గురించి వాళ్ళు ఐడియా పెంచుకుంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నది అన్నది వాళ్ళు పెంచుకుంటూ ఉండొచ్చు అలాగే ఐఐసిటీ నుంచి కూడా కొంతమంది సైంటిస్టులు శాస్త్రవేత్తలు స్కూళ్ళకి కాలేజీలకి వెళ్ళి లెక్చర్స్ ఇస్తూ ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జరుగుతున్న రీసెర్చ్ కార్యక్రమాల గురించి మనం చేస్తున్న అవగాహన కార్యక్రమం అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అవన్నీ వాటి వల్ల అంటే ఇండియాలో జరుగుతున్నది అలాగే గ్లోబల్గా జరుగుతున్నవి రీసెర్చ్ కూడా ఇంటర్నేషనల్గా కూడా జరుగుతున్న రీసెర్చ్ గురించి అంటే ఏ ఏరియాస్ మనకి ప్రస్తుతం చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న వాటి గురించి కూడా చెప్తూ ఉంటారు అందుకని అది అది ఐఐసిటీ సైంటిస్టులు చేస్తూ ఉంటారు అలాగే రకరకాల సంస్థల వాళ్ళు కూడా ముందుకు వస్తే దానికి అది అది దోహదపడుతుంది అలాగే మా దగ్గర స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్లో కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ చదువు పూర్తయిన తర్వాత ఉద్యోగాలు వేటలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఉద్యోగంలో చేయవలసిన కార్యక్రమాల గురించి వాళ్ళకి అవగాహన ఉండదు సో మా కాలేజ్కిను ఉద్యోగానికి మధ్యలో బ్రిడ్జ్గా ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్ పెడుతున్నాము మా దగ్గర వాళ్ళు వచ్చి నేర్చుకుంటారు సో అందుకని అది వాళ్ళ అది కూడా వాళ్ళకి ఉద్యోగ అవకాశం వ్యక్తిత్వ వికాస కార్యక్రమం వ్యక్తిత్వ వికాసం అండ్ టెక్నికల్గా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ని ఎట్లా వాడాలి దాని తర్వాత ఒక ఒక పర్టికులర్ కెమికల్ చెయ్యాలంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే దాంట్లో ఉన్న ఏంటి సాధక బాధకాలు ఏంటి అవన్నీ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాం ఇన్ఫర్మాటిక్స్ అంటాం ఇన్ఫర్మాటిక్స్ అంటే మనకి డేటా చాలా ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎలా యూస్ చేయాలి దాన్ని ఎట్లా ఉన్న ఉన్న మొత్తం డేటాలోంచి వాళ్ళకు అనేది తీసుకోవడం ఎలాగా దాన్ని ఏ ఏ రకంగా యూస్ చేసుకోవచ్చు అన్నది అట్లాంటి వాటి మీద వీటన్నిటి మీద స్కిల్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటాం సో దాంట్లో దానివల్ల వాళ్ళకి ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతాయి అది ఆ రకంగా కూడా వాళ్ళకి పనికి వస్తుంది అండ్ మామూలుగా ఏంటంటే మనకి ఒకటి గురువులు చెప్పేది రెండోది ఏమో మనం సొంతంగా ఏం నేర్చుకోగలం అని మేడం మీరు ప్రకృతి గురించి పరిశీలన గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ నాకు చిన్న సందేహం ఉందండి ఇన్ని కెమికల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఇన్ని సొసైటల్ గూడ్స్ ఆర్ ఇన్ని రకాల డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ప్రకృతిలో పొల్యూషన్ ఎక్కువైపోయింది నదుల్లో కానివ్వండి లేకపోతే వేరే అదర్ కా ఆ పొల్యూషన్ తగ్గించడానికి ఆర్ నదుల్లో కానీ ఇవన్నీ తగ్గించడానికి ఏమైనా కెమికల్స్ ఉన్నాయా దాని గురి దాని వైపుగా ఏమైనా రీసెర్చ్ వెళ్తోందా ఏంటి అది కొంచెం షేర్ చేస్తారా ఇప్పుడు పొల్యూషన్కి అంటే మా దగ్గర వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ మీద అలాగే వేస్ట్ నుంచి కెమికల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం డైరెక్షన్లో ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అంటే మనకి యూజ్ అయ్యే కెమికల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఈ ర ఈ రకంగా బాగా రీసెర్చ్ జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటప్పుడే పొల్యూషన్ తగ్గించుకునేందుకు రకరకాల టెక్నిక్స్ ఉంటాయి సో వాటి మీద కూడా అంటే మనం అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ప్రైవేట్ గూడ్స్ అని ఉన్నాయి అవును ఎవరైనా కంపెనీ పెట్టుకునేటప్పుడు ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి మీరు ముందర ఇలాంటి సలహాలు ఇస్తాము వాటితో పాటు అంటే అవి ఎయిర్ పొల్యూషన్ కదా అవును రకరకాల పొల్యూషన్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ వాటర్ పొల్యూషన్ అండ్ ఇంకా సాలిడ్ వేస్ట్ జనరేషన్ ఇలా మూడు రకాలుగానూ ఉంటాయి ఆ మూడు రకాలుగా అంటే మేము ఇచ్చేటప్పుడు టెక్నాలజీ ప్యాకేజ్ అనేది ఇచ్చేటప్పుడు ఆ ట్రీట్మెంట్ కూడా అందులో భాగంగా ఇస్తాము సో దాని దాని అసెస్మెంట్ కోసం విడిగా ఒక కొంతమంది వర్క్ చేస్తున్నారు అంటే దాంట్లో ఎంత ఎంత వేస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అసలు ఆటమ్ ఎఫిషియన్సీ అంటూ ఉంటాం అంటే మనం వాడే స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ నుంచి ఎండ్ ప్రోడక్ట్ వరకు ఎంత ఎఫిషియంట్గా వాడుతున్నాము దాన్ని అన్న దాని మీద కూడా అలాగే ఇప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉన్న గ్లోబల్ వార్మింగ్ దానికి వస్తున్న ఆ వాటి మీద కూడా అంటే వాటిని ఎట్లా కంటైన్ చేయాలి దాన్ని ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలి అన్న దాన్ని బట్టి అండ్ వాటిని ఎట్లా వాడుకోవాలి యూస్ చేసుకోవాలి దాన్ని మనకి యూస్ఫుల్ విధంగా ఎలా చేయాలి అన్న దాని మీద కూడా చాలా పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి ఐసిటీలో జరుగుతున్నాయి పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి వాటి గురించి అవగాహన కార్యక్రమాలు 
అవగాహన కార్యక్రమాలు కూడా కొంతవరకు మీరు చెప్పారు సైంటిస్టులు వెళ్ళి స్కూల్ కి వెళ్ళి స్కూల్ లో అవగాహన కార్యక్రమం అవగాహన కార్యక్రమం అవగాహన కార్యక్రమాలు చేసినప్పుడు పిల్లల్లో ఏదైనా చెప్పినప్పుడు హత్తుకుపోతుంది కదా అవును సో పిల్లలకి ఏమన్నా చెప్పి వారి ద్వారా ఏమన్నా మార్పులు తీసుకొచ్చే అవగాహన కార్యక్రమాలు ఏమన్నా కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయి పీరియాడిక్ గా జరుగుతూ ఉంటాయి అలాగే మా దగ్గర కాన్ఫరెన్స్లు వాటిల్లో కూడా ఇట్లాంటి వాటి మీద పెద్ద ప్రముఖుల చేత లెక్చర్లు ఇప్పించి వాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చి వాటి గురించి చెప్పినప్పుడు వేరే వాళ్ళు వచ్చి విన్నప్పుడు అవి కూడా బాగా హత్తుకుంటాయి వాళ్ళకి మనం కాలేజెస్ స్కూల్ గురించే మాట్లాడుకున్నాం మేడం మరి మీరు ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్తారా లైక్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ ఉంది లేకపోతే వేరే ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి వాటికి కూడా వెళ్ళి అవగాహన కార్యక్రమాలు ఎప్పుడైనా చేస్తారా వాసే దిశగా మీ ప్రయత్నాలు సాగేయా వాటికి అవగాహన కార్యక్రమాల కన్నా వర్క్షాప్లు కండక్ట్ చేస్తాం మా దగ్గరే వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేస్తాం వర్క్షాప్లు కండక్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళే వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేస్తారు కొంతమంది వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేస్తారు వాళ్ళకి అవగాహన వాటి ద్వారా వస్తుంటాయి ధన్యవాదాలు మేడం చూశారు కదా ఇది ఈరోజు చర్చా కార్యక్రమం